Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 648 của bộ tiểu thuyết giải kỳ mang tên Thần Y ở Rẻ tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hai người Phan Lâm cùng cầm kiếm nữ cứ như vậy mà bước dọc đường hầm yên lặng, bốn bề vắng lặng. Nhưng dọc đường đi vẫn thấy rất nhiều máu tươi trên mặt đất. Bước về phía trước vài bước lại có một thi thể còn hơi ấm. Phía trước có người. Cầm kiếm nữ lập tức hạ giọng, chậm bước chân. Phan Lâm gật đầu phóng thích sức mạnh phi thăng bao phủ quanh thân. Một lúc sau dường như hắn cảm nhận được gì đó. Cách chúng ta khoảng 300 thước mà hình như bọn họ còn đang đánh nhau. Con đường này có thể dẫn đến tầng 2. Hiện tại, chúng ta có quay lại thì cũng không kịp nữa rồi. Mau xem thử là địch hay là bạn đi. Cầm kiếm nữ nắm chặt mền trường kiếm, đè nén bước chân, nín thở, yên lặng nghiêng người tới gần. Âm thanh của da thịt bị xé toạc vang lên. Tiếng đánh nhau cách đây không xa cũng đột ngột dừng lại. Chuyện gì vậy? Sao tầng 2 lại có nhiều người như vậy? Mẹ kiếp, người cũng dám đoạt đồ của lão từ sao? Quả thật là tìm đường chết mà. Lấy thực lực của bọn hắn, không cách nào tiến vào tầng thứ hai được đâu. Thật kỳ quái. Mấy tiếng trò chuyện nho nhỏ vang lên, cầm kiếm nữ không nhìn thấy người, chỉ nghe thấy tiếng nói, nhất thời có chút sốt ruột. Chỉ nghe thanh âm hoàn toàn không biết được bên kia là địch hay là bạn. Nếu như thế, sao không qua đó nhìn thử đi? Cầm kiếm nữ nhìn Phan Lâm, thấy Phan Lâm không có phản ứng, liền muốn đi. Nhưng ngay khi cô ta chuẩn bị rời đi thì lại nghe thấy một tiếng hét lớn. Ai? Giọng nói rơi xuống đất. Vài bóng người đột ngột lao tới, ngẩng đầu lên, sắc mặt của cầm kiếm nữ đột nhiên đại biến. Là người của thương lan phủ. Không tốt rồi. Cầm kiếm nữ lập tức quay người định kéo Phan Lâm chạy. Chạy cái gì chứ? Phan Lâm nhặt một thanh trường kiếm vương vãi dưới đất, chuẩn bị thu thập đám người kia. Nhưng vào lúc này, một tia sáng đỏ đánh tới... Sau đó là mấy sợi dây thừng giống như là dây leo từ phía sau những người này duỗi ra, trực tiếp trói bọn họ lại. Dây thừng kéo một phát, tất cả những người trong thương lan phủ đều bị biến thành thịt băm, nằm la liệt trên sàn nhà. Cầm kiếm nữ và Phan Lâm hơi sửng sốt nhìn về phía trước, chỉ thấy một bóng người mặc hồng y đang đi về phía này, là mị mộng. Thành huyết đào đẫm máu trong tay cô ta tách ra thành một chiếc khóa móc. Cái này nhìn có vẻ khá đáng sợ. Mị mộng tiểu thư, cầm kiếm nữ theo bản năng lui lại, cảnh giác gọi. Các người không có sao chứ? Mị mộng mỉm cười mà hỏi. Chúng tôi không có việc gì, đa tạ mị mộng tiểu thư. Cầm kiếm nữ nhàn nhạt đáp lại, nhưng sự cảnh giác vẫn không giảm. Không có việc gì thì tốt. Mị mộng cười nói, mấy người thương lan phù này quả thật là vô pháp vô thiên, định mượn chỗ này để thanh trừng mọi việc. Ta không thể để cho bọn hắn đạt được mục đích. Thanh trừng sao? Phan Lâm hơi kinh ngạc. Đúng vậy, có lẽ ngươi không biết. Lần này Thương Lan Phủ có bao nhiêu người đến đây. Đứng bên cạnh Thương Lan Võ Thần đều là hậu duệ tinh anh. Ông ta đã phái gần trăm người trà trộn vào trong đám đông. Mặc dù ngoài mặt tất cả chúng ta cùng nhau đi vào đây, nhưng bên trong nhờ có sự giúp đỡ của các cao thủ trong Thương Lan Phủ mà đám hậu duệ của ông ta có thể thuận lợi bước vào tầng 2. Mị Mộng giải thích. Tại sao bọn hắn lại phải làm như vậy? Còn phải hỏi sao, độc chiếm bảo bối của tầng 3. Mị mộng về mặt kỳ quái nhìn Phan Lâm. Chuyện này ngươi cũng không biết sao? Là ta ếch ngồi đáy giếng, không biết gì nhiều. Phan Lâm nhún vai. Khó trách, dù sao thì cũng chỉ có người không có đầu óc như ngươi mới làm chuyện ngu xuẩn dám đắc tội với võ thần thôi. Mị mộng cười nói. Có câu nói đồng hành là oan xa, bảo vật tầng 3 có thể hấp dẫn võ thần. Vậy nếu như để người của thế lực khác thu được nhiều bảo bối tốt từ tầng 3 này, thì nhất định thực lực của bọn hắn sẽ tăng lên, sẽ ảnh hưởng đến sự thống trị của võ thần. Cho nên, thương lan võ thần bày kế như vậy cũng không có gì đáng ngạc nhiên hết. Cầm kiếm nữ giải thích, nghi ngờ nhìn Phan Lâm. Dù sao thì loại chuyện này không có gì mới trong long mạch cả. Tại sao người này ngay cả chuyện cơ bản như thế này cũng không biết chứ? Chẳng lẽ hắn không phải là người của long mạch sao? Đã thủ giáo. Phan Lâm không giải thích mà khẽ mỉm cười. Đúng rồi, hai người các ngươi cũng khá lợi hại nhỉ, còn dám tiến vào tầng 2. Thương Lan Thiên Tuyệt không tìm các ngươi để gây phiền phức sao? Mị Mộng như nghĩ ra điều gì lại hỏi. 
Khuôn mặt xinh đẹp của cầm kiếm nữ khẽ biến, há miệng, không biết nên nói cái gì. Thấy vậy, Phan Lâm vội vàng nói. Chúng tôi trốn vào một đường hầm, rồi từ lối đó lèn vào tầng 2. Thường làn thiên tuyệt không phát hiện ra chúng tôi. Thật vậy sao? Trong mắt của mộng mị hiện lên một tiếng nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi thêm nói. Mau đi đi, động vài thương lan thiên tuyệt thì không hay đâu. Nói rồi cô ta lắc mình một cái rồi biến mất vào trong bóng tối. Cầm kiếm nữ nhắm chặt mắt. Chuyện thương lan thiên tuyệt bị Phan Lâm giết, đương nhiên không thể nói khắp nơi. Nếu không thì sẽ là rắc rối. Nhưng chuyện thương lan thiên tuyệt chết ở Long Điện cũng không thể che giấu được. Một khi lộ ra ngoài thì hai người đã trở thành kẻ bị nghi ngờ nhiều nhất. Đi thôi. Phan Lâm nhàn nhạt nói rồi lại tiến lên phía trước. Cầm kiếm nữ yên lặng gật đầu. Chẳng mấy chốc, hai người đã đến tầng 2 của Long Điện. Lúc này, nơi nơi đã tụ tập mấy trăm người. Diệp Viêm, Thẩm Minh Nguyệt, thậm chí là cao thủ dưới trướng của Thái Thiên Võ Thần đều đã ở đây. Trừ những người đó ra, còn có một lượng lớn tán tu cũng có mặt. Bình thường vào được tầng 2 nhiều nhất cũng chỉ có mấy chục người. Sao năm nay lại có tới mấy trăm người như vậy? Thẩm Minh Nguyệt nhíu mày, nhìn chằm chằm xung quanh. Diệp Viêm không bị xung quanh ảnh hưởng. Đứng trước cửa ải ở tầng 2 Nhắm mắt dưỡng thần Giống như đang chuẩn bị Sau khi Phan Lâm đến được đây Ánh mắt của hắn đã lập tức dán trên người của Diệp Viêm Hắn phát hiện Mình không thể dò xét thực lực của Diệp Viêm được nữa Không thể nghi ngờ Tu vi của Diệp Viêm từ khi tiến vào Long Mạch Đã có sự tiến bộ nhảy vọt Không giống như lúc trước Người này thiên phú không thua gì Phan Lâm Mà gã ta lại táo bạo hơn Và thận trọng hơn Để đạt được mục đích Để tăng thực lực Gã có thể hy sinh tất cả mọi thứ Nhìn Diệp Viêm một hồi, Văn Lâm mới đưa ánh nhìn về phía cửa ải tầng 2. Nếu giao thủ, Văn Lâm không có lòng tin, có thể trực diện giết chết được Diệp Viêm. Tuy là có thể đánh bại, nhưng muốn bắt được gã lại quá khó. Chỉ có thể sử dụng, mượn những cửa ải này để tăng thêm cơ hội. Đẳng cấp của tầng 1 không thể so sánh với tầng 2 được. Trước cổng dẫn lên tầng 3 còn có một bức tượng đá. Bức tượng đá có bộ dạng của một nam tử trẻ tuổi, hai mắt của tượng nhắm nghiền, một tay cầm thanh trường kiếm, thân kiếm gác ở sau lưng. Toàn thân bức tượng đá đều được làm bằng đá, ngoại trừ thanh trường kiếm phát ra màu đỏ như máu. Nhìn thôi cũng có thể biết không phải là vật phẩm tầm thường. Mà càng làm cho người ta sờn cả da đầu chính là toàn thân tượng đá này đều được bao phủ bởi những đường vân. Những đường vân này tỏa ra ánh sáng bạc, thẩm thấu một cỗ năng lượng đáng sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, những hoa văn này chính là nguồn năng lượng từ bức tường đá này hình thành nên. Xét từ số lượng những đường văn và năng lượng phát ra có thể chắc chắn một điều, sức mạnh của tượng đá đã vượt xa cảnh giới lục địa thần tiên. Đến cuối cùng là ai đã tạo ra long điện kỳ lạ này? Văn Lâm nhìn chằm chằm tượng đá, cảm thấy vô cùng kinh ngạc, khó trách mà người ta nói là đột phá tầng thứ ba là điều cực kỳ khó khăn. Độ khó của tầng thứ hai so với tầng thứ nhất đã tăng lên vô số cấp độ. Này, các người có lên không? Không lên thì ta đi. Một tu sĩ được Phan Lâm đỡ vào tầng hai đã trở nên mất kiên nhẫn. Thấy Diệp Viêm chặn cửa, lập tức cầm kiếm lao về phía bức tượng đá. Huynh đệ, đừng đi. Những người khác hét lên, nhưng đã quá trễ rồi. Tu sĩ vừa rút kiếm tới gần, tượng đá đột nhiên mở hai mắt ra, thành huyết kiếm trong tay lướt nhanh như tia chớp. Kiếm quang như mạng nhện, lập tức bao trùm lấy tu sĩ. Sau đó tượng đá khôi phục lại tư thế trước đó, đôi mắt của nó lại một lần nữa nhắm nghiền bất động. Về phần tu sĩ kia, hắn sững sờ trong chốc lát, sau đó trên người xuất hiện rất nhiều vết máu. Sau đó thân thể hắn chậm rãi dần dần bong ra thành từng mảng. Chỉ vài giây, người đó đã biến thành một đống thịt nát, vương vãi khắp mặt đất. Tiếng xì xào vang lên, vô số người tại hiện trường lại há hốc miệng, ra đầu ngứa gian. Cái này là gì vậy? Quái vật! Quái vật sao? Trời ơi! Ai có thể đột phá cửa ải này đây? Vừa rồi ta còn không kịp thấy quái vật rút kiếm như thế nào nữa. Ta... ta không xông vào nữa. Có thể đến được tầng 2, ta đã thấy rất hài lòng rồi. Nhiều người run lẩy bẩy theo bản năng lùi về phía sau. Mà có người thì lại đưa mắt nhìn về hướng Phan Lâm. Huynh đệ, giúp ta một lần nữa được không? Một tu sĩ đến gần Phan Lâm trầm giọng nói. Khó. Phan Lâm lắc đầu. Thực lực của thứ này so với bốn thủ vệ kia cao ít nhất gấp 10 lần. Huống chi, ta đã hao phí rất nhiều sức lực mới có thể chống cự được với mấy tên thủ vệ. Hiện giờ bà ta ngăn cản quái vật này thì khác gì bà ta đi chịu chết. Cái này... Đám người thất vọng, nhưng không có nghĩa là không có biện pháp. Văn Lâm đột nhiên nói, biện pháp sao? 
đám người lần lượt vây quanh ánh mắt rực lửa nhìn Văn Lâm. Chư vị, các vị thấy chưa, ở đây có không ít truyền nhân võ thần, bọn hắn nhất định muốn vào tầng thứ ba. Đã như vậy, sao các người không vào cùng bọn hắn đi? Phan Lâm bật cười. Ý của ngươi là, thừa lúc bọn họ bận chiến đấu với con quái vật đó, thì bọn ta xông vào sao? Đúng, không phải là chưa có người sử dụng thủ đoạn này, nhưng một khi làm như vậy thì sẽ bị những vị đại nhân kia ghi hận. Cho dù có tiến vào được tầng thứ ba, cũng sẽ bị bọn hắn trả đũa. Con người buồn rầu nói. Không cần phải lo lắng, đó là trước đây thôi. Trước đây tầng 2 không nhiều người như bây giờ. Nhưng lần này có tới mấy trăm người tiến vào tầng 2. Mọi người cùng nhau xông lên rồi vọt thẳng tới tầng 3. Sau đó nhanh chóng thu bảo vật ở tầng 3 rồi quay ra. Chẳng lẽ các ngươi không muốn có bảo bối ở tầng 3 hay sao? Phan Lâm hít mắt nói. Lời này vừa mới thốt ra, hô hấp của tất cả mọi người đều trở nên nóng bỏng. Bảo bối tầng 3, đó là những bảo bối thu hút được sự chú ý của võ thần. Tầng 2 hoàn toàn không thể so sánh được. Nhưng đối với những người này mà nói, bảo vật ở tầng 2 đã là bảo vật hiếm có rồi. Vậy thì bảo bối ở tầng 3 còn đạt tới cấp độ nào nữa? Chết tiệt, liều đi, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đến cũng đã đến rồi, lão tử sợ cái sắm gì nữa đây? Đúng, liều đi. Mọi người cùng nhau xông lên, bảo bối ở tầng 3 đang vẫy tay chào chúng ta. Không ít người quyết định buông tay đánh cược một lần. Nhưng cũng có một số người e ngại, đứng ở một bên trầm mặc không nói. Đại nhân, nói cho ta biết, chúng ta nên đợi ai động thủ rồi mới xông lên. Phan Lâm đưa mắt nhìn Diệp Viêm, sau đó từ tốn nói. Là gã. Phan Lâm âm thầm chỉ vào Diệp Viêm. Ta cũng tính như vậy. Nam nhân gật đầu nói. Diệp Viêm đại nhân hẳn là mạnh nhất trong đám người chúng ta. Nếu như gã có thể chế trụ con quái vật kia, còn quái vật kia hẳn là sẽ không có thời gian quan tâm đến chúng ta nữa. Chuẩn bị động thủ đi. Phan Lâm nói nhỏ một tiếng, sau đó lui sang một bên. Cầm kiếm nữ đứng bên ngoài yên lặng nghe toàn bộ kế hoạch. Thấy Phan Lâm rút khỏi đám đông, cô ta lập tức bước qua. Vị bằng hữu này, tại sao ngươi lại muốn giúp đỡ những người này? Nếu họ xông vào khi Diệp Viêm ra tay, nhất định sẽ ảnh hưởng đến hành động của Diệp Viêm. Một khi Diệp Viêm truy cứu trách nhiệm lên người, thì ngươi nhất định sẽ gặp rắc rối. Cầm kiếm nữ vội vàng nói, không sao. Ta không sợ Diệp Viêm truy cứu trách nhiệm. Ta chỉ muốn xem Diệp Viêm mạnh cỡ nào. Phan Lâm thì thảo. Cầm kiếm nữ mím môi, cuối cùng thì lựa chọn im lặng. Nhưng vào lúc này, mấy đạo sát khí đáng sợ đột nhiên ập tới. Toàn thân cầm kiếm nữ run lên, lập tức ngước mắt nhìn. Sắc mặt của cô ta lập tức biến đổi. Không ổn rồi, bằng hữu, chúng ta phải nhanh lên. Phan Lâm cũng nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy năm bóng người khi thế đáng sợ đang đi về phía hai người. Năm người này lần lượt rút kiếm sắc, ánh mắt hùng ác khóa chặt hai người. Đúng là cao thủ của thương lan phủ. Chạy đi! Cầm kiếm nữ không chút do dự, lập tức nắm lấy cánh tay phan lâm, kéo hắn chạy ra ngoài. Đuổi theo! Năm tên cao thủ thương lan phủ cũng lập tức phi nước đại đuổi theo. <cười> Bị truy đuổi sau, thẩm minh nguyệt tựa hồ như đã chú ý tới động tĩnh này, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đắc tội thương lan võ thần, còn dám tới đây... Ngươi thật sự cho rằng người trong thương lan phủ dễ bắt nạt sao? Tiểu thư, có chuyện gì vậy? Người bên cạnh không khỏi hỏi. Không có gì. Thẩm Minh Nguyệt lắc đầu lại nhìn Diệp Viêm. Sắp rồi. Lúc này, Diệp Viêm mới chậm rãi mở mắt, giơ hai tay lên. Một thanh lợi kiếm mảnh mai xuất hiện. Nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện thanh lợi kiếm này dùng xương cốt để chế tạo thành. Diệp Viêm, ngươi chuẩn bị xong rồi sao? Thẩm Minh Nguyệt lập tức đặt tay lên chui kiếm, trầm giọng cười nói. Chúng ta cùng lên đi. Không, tự ta lên là được. Diệp viêm thấp giọng Người giúp ta lược trận. Thẩm Minh Nguyệt sừng sốt một chút, tựa hồ như không hiểu ý của gã lắm, kinh ngạc hỏi. Lược trận gì? Ta cảm thấy rất nhiều người đang dồn ánh mắt đều khóa chặt ở trên người ta, sợ là bọn hắn sẽ quấy nhiễu hành động của ta. Người giúp ta lược trận. Nếu có người dám làm loạn, lập tức giết cho ta. Bọn họ có gan lớn như vậy sao? Thẩm Minh Nguyệt kinh thường, cười lạnh một tiếng nhìn xung quanh nói. Diệp viêm, ngươi cứ xông lên đi. Lúc này ai dám tấn công ngươi, ta sẽ trừng trị kẻ đó. Được. Diệp viêm khẽ gật đầu, sau đó hơi nhích chân, lao thẳng về phía bức tượng đá. Nhìn thấy Diệp viêm công kích, hô hấp của tất cả mọi người dồn dập. Mà những người bị phan lâm suối rồi cũng đồng loạt tiến lên. Làm cái gì vậy? Cút khỏi đây, cút ngay cho ta. Thẩm Minh Nguyệt lập tức rút ra một thanh trường kiếm đen nhánh rồi hét lớn. Mọi người thấy vậy đều ngạc nhiên, 
những làn khói đen tràn ra từ thanh kiếm đó giống như là tu la tà kiếm, là kiếm của thẩm thiên võ thần. Trời ạ, à, thẩm thiên võ thần đại nhân đem kiếm giao cho thẩm minh nguyệt tiểu thư. Cái này ai dám đối kháng với thẩm minh nguyệt tiểu thư nữa chứ? Không ít người vì vậy mà líu lưỡi. Nhưng những người muốn đi đến tầng thứ ba của Long Điện thì vẫn chưa bỏ cuộc. Bọn họ nhìn chằm chằm Diệp Viêm, chuẩn bị động thủ. Theo sự xâm nhập của Diệp Viêm, tượng đá lại một lần nữa di chuyển. Kiếm quang đáng sợ một lần nữa tấn công, nhưng tốc độ của Diệp Viêm nhanh hơn. Kiếm của gã uyển chuyển hơn, vung lên không trùng. Một loạt âm thanh va chạm vang lên. Ngăn trở! Thế nhân kinh hồ, sừng sốt trước kiếm pháp tuyệt đình của Diệp Viêm. Nhưng Diệp Viêm không chỉ mạnh về kiếm pháp, gã lại vung kiếm hết lần này đến lần khác. Một lượng lớn ngân châm giống như là sao băng xoay xung quanh người gã, không ngừng đâm vào trong cơ thể của gã, giúp gã cường hóa thân thể, chữa trị vết thương. Trong lúc nhất thời, tượng đá không thể giết được Diệp Viêm. Diệp Viêm cứ vậy từng chút một tới gần tượng đá. Tốt lắm, trong mắt của thẩm minh Nguyệt tràn đầy vui mừng kích động không thôi. Tiểu thư, có thể đi rồi. Tùy tùng của thẩm thiên võ thần bên cạnh lập tức quát khẽ. Thẩm Minh Nguyệt gật đầu chuẩn bị đi theo Diệp Viêm tiến vào tầng 3. Nhưng vào lúc này không biết có ai đó kêu lên. Các huynh đệ, đến giờ rồi, xông lên, xông lên. Ngay lập tức, mọi người vội vàng lao về phía bức tượng đá. Thẩm Minh Nguyệt sừng sốt lập tức hét lớn, dừng tay. Nói xong, cô ta rút ác kiếm ra, chém loạn vào đám người. Nếu là lúc trước, chỉ mấy chục người, đương nhiên Thẩm Minh Nguyệt có thể dễ dàng tiêu diệt được. Nhưng lần này, có đến cả hàng trăm người... Cô ta không thể tiêu diệt nổi. Hiện trường lập tức hỗn loạn. Sắc mặt của Diệp Viêm khẽ biến, cấp tốc lùi ra ngoài. Nhưng vẫn muộn một bước. Tượng đá nhằm vào ngực của Diệp Viêm, vung một kiếm. Kiếm quang đáng sợ, dường như muốn đánh vỡ không gian. Cùng lúc đó, ở góc rẽ ngay góc đường hầm trước mặt, Phan Lâm níu tay cầm kiếm nữ đang muốn chạy lại. Bằng hữu, ngươi đang làm cái gì vậy? Chạy mau đi! Cầm kiếm nữ kêu lên. Ngươi không cần phải chạy. Nếu là người của thương Lan Phủ thì cứ giải quyết hết là được rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Bằng hữu, năm người này đều do thương Lan Võ Thần tự mình huấn luyện. Nếu như cùng nhau công kích, cho dù là thương Lan Thiên Tuyệt thì cũng chưa chắc có thể đối phó với bọn họ đâu. Người sao có thể hành động lỗ mãng như vậy? Cầm kiếm nữ lo lắng nói. Không sao, Phan Lâm lắc đầu. Đúng lúc này, năm tên cao thủ cũng xông tới, lập tức vây lấy hai người. Lần này xem thử các ngươi còn chạy được đi đâu. Một người trong số bọn họ giơ kiếm lên quát khẽ. Sức mạnh phi thăng điên cuồng nở rộ ra, bộc phát từ cơ thể của hắn ta. Sức mạnh này mạnh hơn cầm kiếm nữ gấp mấy lần. Cầm kiếm nữ tái nhợt, run rẩy không biết phải làm sao. Dám xì nhục công tử, xì nhục võ thần đại nhân. Người đáng chết. Giữ mạng của hắn lại, đem về báo với võ thần đại nhân. Đám người la lên, đằng đằng sát khí, muốn động thủ. Phan Lâm mặt không biểu tình, giờ kiếm chém tới. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét lớn vang lên. Ta xem, các ngươi ai dám ra tay? Giọng nói vừa phát ra, năm người đều sừng sốt. Nhìn lại mới thấy Thương Lan Phúc không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa đường hầm. Phúc thiếu ra, sắc mặt của năm người đều thay đổi. Sư phụ, ta đến muộn rồi. Thương Lan Phúc phi nước đại đi tới hành lễ với Phan Lâm. Sư phụ sao? Cầm kiếm nữ sừng sốt. Tại sao ngươi lại đến đây? Phan Lâm nhìn về phía Thương Lan Phúc, tò mò hỏi. Ta lo lắng cho sự an toàn của ngài. Ta đã đi loanh quanh ở tầng một mấy lần, cũng không thấy ngài đâu, nên mới lên tầng hai để tìm thử. May mà ta tới kịp. Thương Lan Phúc bật cười. Người cũng có tâm thật đấy. Phan Lâm gật đầu. Sư phụ, trước mắt không biết Thương Lan Thiên Tuyệt đang ở đâu. Ta nghĩ ngài không nên ở chỗ này quá lâu. Những người này cứ giao cho ta là được rồi. Ngài mau rời khỏi Long Điện đi. Thường Lan Phúc rút trường kiếm ra, trầm giọng nói. Thường Lan Thiên Tuyệt đã chết rồi. Văn Lâm đột nhiên đáp lời. Cái gì? Chết rồi sao? Thường Lan Phúc đột ngột quay người lại, sững sờ nhìn Văn Lâm. Năm tên cao thủ của nhà Thương Lan cũng ngần ra, kinh ngạc nhìn về phía hắn. Không thể nào nói hươu nói vượn. Thiên Tuyệt thiếu gia của chúng ta là truyền nhân của võ thần đại nhân, thực lực thông thiên triệt địa, là ứng viên võ thần tương lai. Phạm nhân như ngươi làm sao có thể địch lại chứ? Đừng ở đây yêu ngôn hoặc chúng nữa. Đám người giận dữ mắng mỏ, sát khí càng đậm hơn. Thương Lan Phúc cũng có chút khó tin. Gã biết thực lực của Phan Lâm kinh người, nhưng Thương Lan Thiên Tuyệt cũng không phải là người tầm thường. 
Sao lại bị Văn Lâm giết một cách dễ dàng như vậy được? Nhưng lúc này, Thương Lan Phúc không dành để bận tâm chuyện này nữa. Hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm năm tên cao thủ trong Thương Lan Phủ lại giọng nói. Muốn động vào sư phụ của ta thì phải thông qua ta trước. Phúc thiếu ra, người này nhục mạ Thương Lan tộc. Võ thần đại nhân đã có lệnh muốn bắt hắn. Ngài dám cản trở, đừng trách chúng ta không khách khí. Phúc thiếu ra, mời ngài mau tránh ra. Bằng không, đừng trách chúng ta vô lễ. Đám cao thủ lạnh lùng nói. Thương Lan Phúc tuy đã được Thương Lan Võ thần công nhận, nhưng dù sao cũng là con ngoài giá thú. Mà người này đắc tội Thương Lan Võ thần và Thương Lan Thiên Tuyệt. Hai người này Thương Lan Phúc không thể khiêu khích được. Cho nên mấy tên cao thủ tuyệt đối sẽ không nề mặt Thương Lan Phúc. Thương Lan Phúc đương nhiên biết rõ việc này. Gã cũng cắn răng chuẩn bị ra tay. À Phúc, ngươi trở về đi, tiết kiệm tinh lực. Ứng phó tầng thứ hai đi. Thương Lan Võ Thần không phải bảo ngươi cố gắng vào được tầng thứ ba sao? Chuyện này ngươi không cần phải nhúng tay. Phan Lâm vỗ vai Thương Lan Phúc nói. Nhưng sư phụ, những người này... Ta động thủ là được rồi. Phan Lâm bình tĩnh nói, nhảy lên lao về phía năm người. Thương Lan Phúc và cầm kiếm nữ bên này đồng loạt run lên. Phan Lâm nhanh đến mức gần như ngay lập tức áp sát đám cao thủ. Giết! Cả năm cũng ngay lập tức phản ứng, rút kiếm tấn công. Kiếm quang đáng sợ và sức mạnh thăng thiên bao phủ lấy Phan Lâm. Kiếm chiều của năm người đều kế thừa tinh túy của Thương Lan Võ Thần. Kiếm pháp sắc bén, kiếm chiêu trí mạng đáng sợ hơn là công kích của bọn họ trông chất lên nhau như sóng càng đánh càng kịch liệt. Thấy vậy, Thương Lan Phúc sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không được, tiếp tục như vậy, sợ là sư phụ sẽ thua mất. Lời này có ý gì chứ? Cầm kiếm nữ sững sờ hỏi. Điều đáng sợ nhất của thương lan kiếm pháp chính là chiến đấu lâu dài. Tâm pháp của thương lan kiếm pháp chủ yếu là lấy sự mệt mỏi của đối phương làm chủ khí. Sau một trận chiến dài, càng tích tụ nhiều khí thì càng mạnh mẽ. Không ai bị kịp. Mà năm người này cũng thừa hưởng tâm pháp của thương lan võ thần. Thương lan phúc trầm giọng nói. Cầm kiếm nữ sừng sốt. Cứ như vậy, càng đánh lâu, thực lực của năm người này càng mạnh. Phan Lâm càng bất lợi, hỗ trợ, cầm kiếm nữ không dám do dự, lập tức rút kiếm xông lên nghênh chiến. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên xuyên qua đám cao thủ của Thương Lan Phủ, trực tiếp đâm vào cổ họng của một tên. Trong phút chốc, một tên ngã xuống đất chết không kịp ngáp. Cái gì? Hai người run lên, bốn tên còn lại cũng sừng sốt. Lại thấy Phan Lâm vung kiếm chém chết bốn người còn lại, tốc độ của đường kiếm khiến cho người ta kinh ngạc. Bốn người có công có thủ, nhưng đối mặt với chiêu thức của Phan Lâm lại trở nên vô dụng. Đường kiếm của Phan Lâm dễ dàng xuyên qua thế công và thế thủ của bọn họ đâm trúng chỗ hiểm yếu. Chỉ chốc lát sau, mấy người liền bị Phan Lâm cắt cổ, chết ngay tại chỗ. Thấy vậy, Thương Lan Phúc ngần ra, đây là... đây là Thương Lan Kiếm Pháp, và... và còn là hoàn mỹ như thế. Thương Lan Phúc chưa từng thấy Thương Lan kiếm pháp nào hoàn mỹ như vậy. Tuyệt chiêu Phan Lâm sử dụng không chút sai sót. Năm cao thủ của Thương Lan Phủ hoàn toàn không đả thương được hắn ta. Càng kinh ngạc hơn là Phan Lâm hoàn toàn hiểu rõ sơ hở công kích của năm tên cao thủ kia. Thế là cứ vậy, năm người bị Phan Lâm dễ dàng giết chết. Điều này ngay cả phụ thân của gã cũng khó mà làm được. Sư phụ, đừng đừng nói là ngài ngài học xong hết Thương Lan kiếm pháp rồi. Thương Lan Phúc run giọng hỏi. Không, Phan Lâm lắc đầu. Mặc dù ngươi đưa ta sách, nhưng nhiều chỗ không có để giải thích. Chỉ dựa vào sự hiểu biết của bản thân ta, không thể hiểu được tinh túy trong đó. Nhưng kiếm chiêu ngày vừa thi triển quá hoàn hảo. Đó là Thương Lan kiếm pháp ta cải tiến. Phan Lâm bình tĩnh nói. Có một số tâm pháp và kiếm chiêu ta không hiểu. Ta thay chiều thức khác, nhưng có vẻ hiệu quả tốt hơn. Thế ra là như thế. Thương Lan Phúc gật gật đầu. Cải... Cải tiến sao? Cầm kiếm nữ ở phía sau há hốc miệng, ra đầu tê dại. Thương lan kiếm pháp là công pháp do thương lan võ thần sáng tạo ra. Người này có thể tùy ý cải tiến công pháp của thương lan võ thần. Khó trách, hắn có thể giết chết thương lan thiên tuyệt. Lúc này, một tiếng kêu thảm thiết cách đó không xa chuyển đến. Phan lâm nhíu mày, tựa hồ cảm giác được điều gì, nghiêng đầu nói. Đi theo ta. Nói rồi, hắn vội vã đến cửa ải tầng 2. Khi cả ba đến được cửa ải, khung cảnh đã trở thành một mớ hỗn loạn. Trước tượng đá máu chảy thành sông, thi thể nằm dài rác khắp nơi. Mấy chục tu sĩ đang liều mạng sông vào, cố gắng đẩy cánh cửa sau bức tượng đá ra. Sông vào tầng thứ ba, 
nhưng cánh cầu cực kỳ nặng, tu vi của bọn họ không đủ, căn bản rất khó để mở ra được. Phải mấy người hợp sức mới có thể đẩy được cánh cổng ra. Nhưng tượng đá làm sao có thể cho phép bọn họ đẩy cửa ra, nó lập tức dơ kiếm chém. Mọi người liều mạng ngăn tượng đá lại nhưng vô ích. Sức mạnh của lưỡi kiếm đá thật đáng kinh ngạc. Không ai có thể là đối thủ của thanh kiếm đó. Về phần diệp viêm, ngực của gã đã bị rạch ra, máu chảy đầm đìa, nhìn mà kinh hãi. Gã lui về sau, ngồi xuống điều chỉnh khí thức. Thẩm Minh Nguyệt bên cạnh lập tức lấy đan dược cùng với ngân châm chữa trị vết thương cho gã. Bởi vì Diệp Viêm đã lui ra, những người phía sau không dám xông lên nữa. Chỉ có mấy chục người không sợ chết xông vào. Nhưng chỉ vài phút, đám người đã chết thảm trước cổng. Tượng đá dính đầy máu cũng đã tự trở lại vị trí ban đầu. Gió rừng mây thở. Cái này... Cầm kiếm nữ trợn mắt mà trông. Văn Lâm nhìn chăm chú Diệp Viêm trong con người lại hiện lên sát ý. Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn không động thủ. Dù sao, bên cạnh Diệp Viêm còn có rất nhiều cao thủ của thầm thiên võ thần. Phan Lâm mặc dù cũng đã nghiên cứu chiêu thức của thầm thiên võ thần, nhưng chỉ có một mình hắn ra tay. Cùng lắm chỉ có thể đánh bại Diệp Viêm, chứ không thể giết được gã. Không thể rút dây động rừng. Phan Lâm lựa chọn án binh bất động. Tiểu tử, ngươi còn chưa chết sao? Thẩm Minh Nguyệt hình như đã chú ý tới đám người Phan Lâm. Lông mày cao chặt lại khá là kinh ngạc. Nhưng khi nhìn thấy Thương Lan Phúc đứng bên cạnh Văn Lâm, cô ta lại cảm thấy có chút thở vào. Chẳng lẽ là bởi vì Thương Lan Phúc giúp đỡ nên tiểu tử này mới sống sót được sao? Có lẽ là như vậy. Nhưng đám người Thương Lan Phủ kia đâu? Thẩm Minh Nguyệt thầm nghĩ. Minh Nguyệt, sao vậy? Diệp viêm mở mắt nhẹ giọng hỏi. À, không có gì đâu. Thẩm Minh Nguyệt định thần lại, khẽ mỉm cười. Diệp đại ca, làm sao bây giờ? Đánh tiếp được không? Vết thương của ta không nghiêm trọng. Sở dĩ ta ra tay là để thử nghiệm chiêu thức của tượng đá này. Đáng tiếc là chưa kịp thăm dò rõ ràng đã bị đám người kia làm loạn. Diệp đại ca, người muốn giết hết bọn hắn không? Thẩm Minh Nguyệt thấp giọng nói. Không cần, bọn hắn còn có công dụng. Diệp viêm từ từ đứng dậy hướng ánh mắt nhìn về phía đám tu sĩ đang hoảng sợ. Để bọn hắn từng người một lên thi chiêu pháp với tượng đá này đi. Cái gì? Thẩm Minh Nguyệt sững sờ. Đi thôi. Diệp viêm từ tốn nói, trong mắt không buồn, không vui. Thẩm Minh Nguyệt do dự một hồi, cuối cùng cũng gật đầu. Không phải cô ta quan tâm đến tính mạng của những người này. Trong mắt Thẩm Minh Nguyệt, bọn hắn chỉ là những thứ vô giá trị. Muốn giết cũng được, nhưng Diệp viêm lại ra lệnh cho những người này lên để thi triển chiêu thức với tượng đá. Có thể thấy Diệp viêm còn máu lạnh hơn cả cô ta. Các người lần lượt tiến lên đi. Thẩm Minh Nguyệt chỉ vào hai tu sĩ đứng phía trước, lạnh lùng nói. Hai tù sĩ run lên, kinh ngạc vô cùng. Đại tiểu thư, ta... Chúng ta tiến lên sao? Hai ta không phải là đối thủ của nó đâu. Hai người kia khóc không ra nước mắt. Đừng nói nhảm nữa, hoặc là tiến lên, hoặc là chết. Thẩm Minh Nguyệt hét lớn một tiếng, trực tiếp rút kiếm ra, lạnh lùng nói. Hai người đành phải cắn răng sông vào. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai người vừa đến gần, đã bị tượng đá chặt đầu chết thảm. Thẩm Minh Nguyệt thở ra một hơi, lại hét lên với mấy tù sĩ khác. Mấy người các ngươi, đi vào. Dưới sự ép buộc của thẩm minh nguyệt, các tu sĩ cứ lần lượt tiến lên chịu chết. Thấy vậy, các tu sĩ khác lập tức quay lại cố gắng chạy thoát. Nhưng đám cao thủ của thẩm thiên võ thần ngay từ đầu đã chiếm giữ địa đạo, không cho bọn họ con đường trốn thoát. Thấy vậy, người của các thế tộc khác đều cao mày, nhưng thẩm minh nguyệt không thể động vào bọn họ, cho nên bọn họ cũng chỉ đứng ngoài quan sát. Phan Lâm nhìn một màn này đã đoán được ý đồ của Diệp Viêm. Sư phụ, Thẩm Minh Nguyệt muốn làm gì? Thường Lan Phúc khó hiểu hỏi. Dọn đường cho Diệp Viêm. Phan Lâm nhàn nhạt nói. Dọn đường sao? Để làm gì? Cầm kiếm nữ không khỏi quay đầu hỏi. Diệp Viêm muốn hiểu rõ chiêu thức của tượng đá để có thể dễ dàng đánh bại nó. Mở ra cánh cửa tầng 3. Vậy cần phải có người thử nghiệm trước. Cái gì? Cái này... Cái này cũng được sao? Cầm kiếm nữ không thể tin được. Tượng đá dù sao cũng là một cỗ máy, không phải là người sống. Vì vậy, mánh khóe của nó cứ dập khuôn như vậy, dù tấn công vô số lần thì cũng không thay đổi. Từ những đường vân trên tượng đá cho thấy năng lượng của nó vô cùng dồi dào. Nếu như muốn tiêu hào hết năng lượng của nó, rõ ràng là việc không thể. Biện pháp an toàn duy nhất chính là phải tìm ra được chiêu thức của nó. Phan Lâm bình tĩnh nói, đó là lý do tại sao Thẩm Minh Nguyệt buộc những người này phải tiến lên chịu chết. Cầm kiếm nữ ha hốc miệng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Biện pháp này khá hiệu quả. Nhưng rất khó áp dụng. Phan Lâm lắc đầu. 
Diệp Viêm vẫn còn thiếu suy nghĩ. Là ý gì chứ? Cầm kiếm nữ và thương Lan Phúc khó hiểu cùng nhìn nhau một cái. Đúng lúc này tiếng hét đột nhiên bùng nổ. Thẩm Minh Nguyệt, Diệp Viêm, các người quả thực khinh người quá đáng. Trong đám người, một tu sĩ đột nhiên rút trường kiếm, lấy ra một cây ngân châm, tức giận chứng mắt nhìn hai người kia. Sĩ có thể giết, không thể nhục. Tại sao chúng ta phải nghe theo lệnh của các ngươi đi chịu chết chứ? Không đi thì chết. Thẩm Minh Nguyệt lạnh lùng quát. Chết sao? <cười> ngươi cho rằng chúng ta sợ chết sao? Chúng ta chỉ sợ chết không rõ ràng mà thôi. Huống chi, tu sĩ chúng ta tại sao phải tuân lệnh các ngươi? Cho nên, ngươi muốn chết dưới kiếm của ta sao? Thẩm Minh Nguyệt lạnh như băng nói. Ngươi cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Tu sĩ gầm lên. Các huynh đệ, chúng ta xông lên, giết Thẩm Minh Nguyệt, cướp lấy tà kiếm của ả ta. Có tà kiếm, sợ gì không lên được tầng thứ ba chứ? Cùng xông lên đi. Giết! Đám người tràn đầy phẫn nộ. Mấy chục người hưởng ứng, tất cả đều lao về phía Thẩm Minh Nguyệt. Sắc mặt của Thẩm Minh Nguyệt lập tức thay đổi. Nhưng thuộc hạ của Thẩm Thiên Võ Thần không phải là người thiện lương gì. Thấy đám người này dám chống cự, liền rút kiếm xông vào. Ngay lập tức, khói đen bao trùm hiện trường, máu tươi bắn tung tóe Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Sau mấy chục hiệp, Tất cả mấy chục tu sĩ đều bị giết chết. Những người còn lại sợ đến tái nhợt, vội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Đại tiểu thư tha mạng, đại tiểu thư tha mạng. Chúng ta, chúng ta nguyện ý nghe lời tiểu thư, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Thẩm Minh Nguyệt thấy vậy hừ lạnh một tiếng. Bây giờ mới biết ban xin sao? Giết! Thẩm Minh Nguyệt còn chưa nói xong, Diệp Viêm ở kia đột nhiên phun ra một chữ. Diệp Đại Ca! Thẩm Minh Nguyệt đột ngột quay đầu lại, mở to hai mắt không thể tin được, nhưng Diệp Viêm không nhiều lời nữa. Thẩm Minh Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn vung tay lên. Tùy tùng của Thẩm Thiên Võ Thần lại dương kiếm chém đầu tất cả những người còn lại. Người của các thế gia khác tại hiện trường đều chết lặng. Thật độc ác. Thẩm Minh Nguyệt không hiểu hành động lần này của Diệp Viêm có ý gì. Giết những người còn lại thì ai có thể thử nghiệm tượng đá cho hắn đây? Phải biết, những người còn lại đều là những người của các thế gia, xuất thân hùng hậu, thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ không nghe lệnh của Thẩm Minh Nguyệt và Diệp Viêm. Nhất là bên Thái Thiên Võ Thần, vòn vẹn có 9 người, khí thế ai nấy cũng đều kinh thiên dị thường. Dẫn đầu là Quỷ Sơn, khí thế cương mãnh bá đạo, một đao dường như có thể chém đứt vạn vật. Thẩm Minh Nguyệt thậm chí cảm thấy người này có thể phân cao thấp với Diệp Viêm được. Những người khác cũng đều xuất thân từ các thế gia trong Long Tâm Thành và các thành phụ cận mà thực lực kém nhất trong bọn hắn cũng là cỡ lục địa thần tiên. Ví dụ như Mị Mộng, nữ tử duy nhất của huyết đao thế gia, truyền nhân của Trung Y Dược Đường, Tề Thanh Bạch sao có thể tùy ý đắc tội với những người này được chứ? Nhưng người đã bị giết sạch rồi, dù có hối hận thì cũng vô dụng. Diệp Đại Ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không ai có thể thay chúng ta thí chiêu. Thẩm Minh Nguyệt cắn nhẹ đôi môi anh đào, trầm giọng hỏi. Không phải còn có rất nhiều người sao? Diệp Viêm như lơ đãnh hướng ánh mắt về phía thuộc hạ của Thái Thiên Võ Thần. Thẩm Minh Nguyệt sững sờ, tất cả người của Thái Thiên Võ Thần cũng nhìn về phía Diệp Viêm. Làm sao? Các hạ muốn để chúng ta đi thí chiêu sao? Người của Thái Thiên Võ Thần đều rút đao kiếm ra, mặt không chút biểu tình nhìn đám người Thẩm Minh Nguyệt và Diệp Viêm. Chư vị đừng hiểu lầm, chúng ta không có ý đó. Thẩm Minh Nguyệt vội vàng giải thích, sau đó nhìn về phía Diệp Viêm. Ai ngờ, Diệp Viêm đột nhiên đứng lên, chậm rãi rút bạch cốt kiếm bên hông. Bình tĩnh nói, đi hay là chết? Làm càn, người của Thái Thiên Võ Thần vô cùng tức giận, lập tức thôi động sức mạnh phi thăng, sát khí đằng đằng sẵn sàng tấn công. Người của Thẩm Thiên Võ Thần cũng đồng loạt tiến lên, hai bên chuẩn bị đại chiến. Mọi người vội vàng lùi lại về mặt kích động. Cuộc đại chiến của Tùy Tùng Võ Thần đương nhiên là một sự kiện thú vị. Nhưng vào lúc này, Diệp Viêm đột nhiên nhảy lên giống như một trận cuồng phong, xông vào đám người Thái Thiên Võ Thần, giết, chém. Mọi người gầm lên, giờ vũ khí chém giết. Sức chiến đấu của Tùy Tùng Thái Thiên Võ Thần thật đáng kinh ngạc. Chiều thức thoải mái, mỗi đòn đều bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Loài sức mạnh này có thể dễ dàng phá núi, hủy thành. Nhưng Diệp Viêm cũng không hoảng loạn. Hắn dùng cốt kiếm đâm ngang, tựa như thương long, mạnh mẽ đâm xuyên qua một đám môn đồ của Thái Thiên Võ Thần. Trong nháy mắt, đâm thùng lồng ngực của một người, sau đó lại một lần nữa xoắn cốt kiếm. Cơ thể và áo giáp của người đàn ông phát nổ ngay tại chỗ. Cái gì? Hồ hấp của những người còn lại run lên. Huyền Thiên Trấn! Diệp Viêm lại giống lên, 
một cỗ khí thế động trời bỗng nhiên rơi xuống, hùng hằng đánh về phía đám người còn lại của Thái Thiên Võ Thần. Trong nháy mắt, tất cả tùy tùng của Thái Thiên Võ Thần đều bị khí thế áp chế. Không người chống cự được đám người cúi người, dùng kiếm đâm xuống đất chống đỡ thân thể. Nhưng dù vậy thì dáng vẻ vẫn vô cùng chật vật. Không thể nào, cái này đây là thực lực của Diệp Viêm sao? Làm sao gã có thể một mình chấn áp tám vị môn đồ của Thái Thiên Võ Thần được? Chẳng lẽ thực lực của gã đủ để khiêu chiến võ thần rồi sao? Bốn phía vang lên tiếng kinh hồ. Phan Lâm khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm từng cử động của Diệp Viêm, trong lòng thầm nghĩ gì đó. Thầm Minh Nguyệt nhìn Diệp Viêm, kích động không ngừng. Không ngờ Diệp Đại Ca lợi hại như vậy. Tiểu thư với thực lực của Diệp Công Tử, đằng lầm võ thần là chuyện trong tầm tay. Tùy tùng của thầm thiên võ thần bên cạnh xì xào bản tán. Thực lực này thậm chí còn khiến tất cả bọn hắn sợ hãi. Mọi người tại hiện trường ai cũng đều thán phục thực lực của Diệp Viêm. Nhưng đám người của Thái Thiên Võ Thần bên này lại chật vật chống đỡ. Các người có đi hay không? Diệp Viêm mặt không biểu tình hỏi. Ngay cả những tu sĩ kia cũng biết đạo lý sĩ khà sát bất khả nhục. Người nghĩ bọn ta có thể thuần phục ngươi sao? Nằm mơ. Chúng ta đại biểu cho Thái Thiên Võ Thần Đại Nhân, sao có thể cúi đầu trước ngươi? Muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết. Chúng ta không có gì phải sợ. Nào, chúng ta chiến một lần nữa. Đám môn đồ của Thái Thiên Võ Thần giống to, trên mặt là quyết ý bọn hắn muốn tái chiến với Diệp Viêm. Nhưng khí thế của Diệp Viêm quá đáng sợ, dù có cố gắng thế nào, bọn hắn cũng không phải là đối thủ. Các người đã lựa chọn như vậy thì đừng có trách ta. Diệp viêm bình tĩnh nói, trong mắt không vui, cũng không buồn, trực tiếp giơ cốt kiếm lên, chuẩn bị cho những người này một kích trí mạng. Mọi người chố mắt nhìn gã, nhưng không ai lên tiếng. Thẩm Minh Nguyệt cắn môi dưới, cuối cùng thì lựa chọn im lặng. Tuy rằng chiêu này sẽ khiến thẩm thiên võ thần kết thù với thái thiên võ thần, nhưng nếu như có thể đổi lấy một chuyện nhân tiềm năng cho vị trí võ thần tương lai, cũng xem là một chuyện tốt. Người của Thái Thiên Võ Thần gầm lên một tiếng giận dữ, sức mạnh phi thăng được đẩy tới cực hạn muốn thoát khỏi uy năng của Diệp Viêm. Nhưng Diệp Viêm đã sớm đứng trước mặt bọn hắn rồi. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Phan Lâm đột nhiên chậm rãi bước tới hô lên một tiếng. Diệp Viêm, thả những người này đi, ta thử nghiệm chiêu thức tượng đá cho người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 648 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Dễ, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.